După ce am vizitat Lisabona în ultimele două părți, acum vă propunem alte locuri frumoase în apropierea orașului. Prima noastră destinație este Sintra, orașul castelelor, iar noi am ales să vizităm două dintre acestea, Quinta de Regaleira și Palatul Pena. Quinta de Regaleira este un domeniu ce cuprinde atât castelul cu același nume, cât și grădinile sale. Vegetația bogată, împreună cu tunelurile și simbolurile lor ascunse, fântânile, turnurile și arcadele, fac din acest loc unul plin de farmec și mister. Fântâna inițiatică este cea mai cunoscută atracție a domeniului. Aceasta a fost utilizată pentru desfășurarea ritualurilor de inițiere. Totul este plin de simboluri aici, precum numărul scărilor și dispunerea lor. De la bază poți arunca o privire către natura de la suprafață, iar la capătul scărilor în spirală vei găsi un tunel care te va duce aproape de o cascadă. Ca să mergi mai departe, vei avea de trecut și un mic test. Palatul Regaleira, de arhitectură gotică, cuprinde numeroase încăperi care redau viața fostului proprietar Antonio Monteiro. De pe terasa acestuia se poate vedea în depărtare un alt foarte cunoscut obiectiv, Palatul Pena, către care ne vom îndrepta și noi. Înaintea vizitării acestuia, orașul Sintra merită o plimbare la pas, la finele căreia, un bine meritat prânz poate fi servit la restaurantul cu mâncare portugheză Tașo Real. Aici trebuie încercată specialitatea locală Bacaleaua Braș, codul cu ceapă, cartofi și ou. Palatul Pena, poate cel mai cunoscut palat din Sintra, merită cu siguranță vizitat. Noi vă recomandăm să vă planificați vizita după amiază, când este mai puțin aglomerat. Datorită culorilor sale vii, de multe ori este supranumit și Palatul de Basă. Terasele sale colorate oferă priveliși către regiunea Sintra și către parcul Pena. La fel ca și Quinta de Regaleira face parte din patrimoniul mondial cultural UNESCO. Din Sintra merge mai departe către Cășcaiș, un oraș cochet la țărmul Oceanului Atlantic. Dacă vrei să faci o pauză aici, un loc potrivit este Ruț Cafe, unde poți savura o cafea și o gustare bună. Orașul este cunoscut pentru plaja sa, dar mai ales pentru Boca din Inferno sau Gura Iadului, o formațiune stâncoasă unde apa Oceanului Atlantic a săpat o mică grotă care s-a prăbușit subsecvent, rezultând un pod natural și un mic golf. Cel mai frumos mod prin care puteți încheia vacanța în Lisabona și împrejurimile sale este cu siguranță vizita Capului Roca, cel mai vestic punct continental din Europa. Punctul este marcat printr-un monument, dar peisajul tipic este dat de țărmul stâncos care întâlnește apele Oceanului Atlantic.
acestea au fost locurile văzute de noi în Portugalia. Ne revedem cu o nouă destinație. Pe curând!